Cook, Robert Shaw y Aaron Blaisdell publicaron un estudio en la Universidad de Tufts en Medford, Estados Unidos, donde expresan, apenas pusimos en alguna de nuestras granjas las fotos, las gallinas corrieron a ver de qué se trataba. El calendario con la foto de los gallos sensuales está en el mercado. Unas gallinas cacarean. Mm, Mr. Diciembre, ese es mi gallo. No, 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 Mr. Junio, ese es el mío. El tiempo tendrá la respuesta. RCR 750 AM Porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Hola, hola, buenos días, buenos días, bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Hoy, 27 de febrero de 2021, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía es Diafragma 5.6 Radio. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la Dirección General de la Estación, el señor Jaime Nestares, Gerencia de producción, Wilixa Arcaya. Asistente de producción, Rubén Áñez. Y en los controles, José Tobar. Quien les habla y acompañará por esta hora, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas, 24,467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y certificado de locución número 49,630. Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de rcr750.com en YouTube, rcr750 y también en Periscope, rcr750. Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, llega a ustedes gracias a Arcus Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. Recuerden nuestras redes sociales y síganos a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba Diafragma 5.6 Radio. También me pueden encontrar y seguir, porque los seguiré también, en Instagram, arroba Mónica.pupo y en Twitter, arroba Pupo Piso Mónica. Así iniciamos el programa de hoy que tiene bastante contenido interesante. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. En puntos focales eh, les quiero hablar sobre el Gordo Pérez. El Gordo Pérez, Francisco Edmundo Gordo Pérez. Eh, pues nada, eh, mis tiempos de haber trabajado en el diario El Universal, eh, que en muchas oportunidades escuchaba las anécdotas de, de mi jefe en aquel entonces, el fotógrafo Luis Bisbal, siempre me hablaba de, de, de otros fotoperiodistas y uno es el Gordo Pérez. Bueno, el diccionario de historia de Venezuela nos cuenta que el fotógrafo Francisco Edmundo Pérez nació en Caracas el 15 de abril de 1920. El Gordo Pérez, como se le conoció, fue inicialmente un hombre de la radio y bueno, inició su... su dedicación a la fotografía a comienzos de 1938. Por esos años aparecieron trabajos suyos en los diarios El Heraldo, Ahora, La Esfera, El Universal, en El Nacional, entre cuyos fundadores se contó, ejerció su oficio durante más de 30 años. Fundó y fue el primer presidente del Círculo de Reporteros Gráficos, institución que en su memoria creó un premio anual para la mejor fotografía periodística y fue miembro de la Asociación Venezolana de Periodistas. Se destacó especialmente por cubrir situaciones de riesgo y donde se necesitaba un, un instinto particular para documentar el suceso, cualidades 
que hicieron posible la publicación de sus fotos por más de 20 años en, las primeras, en la primera página del, del Nacional. Según Rafael Osorio Cabrices, en 70 años, en 70 años de fotoperiodismo en Venezuela, eh, bajo el título Un gordo atravesado en la historia, nos dice Francisco Edmundo Pérez era un activista de la firma, de que una fotografía llevara un nombre y un apellido, los de, los de su autor. Promovió eso por años, una de sus muchas luchas gremialistas y en una época en la que rara vez se valoraba el trabajo del reportero gráfico en la que se le veía como un asistente ilitrado del periodista. Para demostrar su punto, decidió un día poner una moneda de 25 céntimos en el papel a la hora de fijar en él la imagen. Con eso creaba un vacío redondo en el trozo de realidad que había fotografiado, una suerte de pequeño ojo de buey por el que asomaba su persona. Le restaba espacio a su propio espacio para aprovechar la oportunidad que los fotógrafos también son autores. Bueno, sin duda alguna, toda una institución, eh, el Gordo Pérez, y también, pues bueno, este hombre retrató a celebridades, personas muy importantes. Y tiene una historia interesante. Pues, las fotografías que vimos en la parte derecha inferior, allí estaba su firma. Continuamos. Llegó el momento de profundidad de campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de campo. Bueno, tomen nota. Agenden todo lo que les voy a comentar porque es sumamente interesante. La primera es la propuesta del visionado de fotografía. El próximo 6 de marzo, la Fundación Sala Mendoza inaugura la segunda propuesta del visionado de fotografía, proyecto que pretende apoyar talentos emergentes de nuestro país alejados de, del circuito oficial de este lenguaje de las artes visuales contemporáneas, a cargo del fotógrafo y curador Ricardo Gómez Pérez. Aproximación a la nostalgia, es el visionado de fotografía de Juan Tufano, muestra lugares en donde el pasado y la memoria se vuelven eternos, en donde las ruinas de la infancia, envueltas por el pasar del tiempo y la caída de la noche, son testimonio de una inmutabilidad de la belleza cuando se trata de lugares donde fuimos felices. Esto será en la Universidad Metropolitana, en los espacios del Centro Documental, a las 11 de la mañana. Bueno, visitando, navegando por internet, conseguí un libro que les quiero comentar y recomendar que, para que descarguen, porque es totalmente gratuito. Fotografía con dron, la guía definitiva 2021. Como les dije, es totalmente gratuito, descargable en formato PDF, tiene... 176 páginas contentivas de información sumamente interesante, como por ejemplo, consejos para crear imágenes de rastros de estrellas hipnóticas. También cómo hacer fotos de la Vía Láctea y entendiendo la hora dorada, la hora azul y los crepúsculos. Es una guía magnífica que les recomiendo que descarguen. Ahora, el workshop, el lugar imposible de la fotografía, Construcción de discursos documentales, el objetivo de este encuentro es establecer diálogos entre las intenciones e intereses temáticos de los participantes y las rutas y aproximaciones metodológicas para la construcción de discursos documentales contemporáneos. Esto será eh, a través de Espacio GAF. En Instagram pueden encontrar la ruta, las coordenadas. Esto será el 6 de marzo, hora a las 12 horas, totalmente gratuito y vía online. Así que se pueden anotar también, sumamente interesante. Seminario, la fotografía, identidad y, con, y acontecimiento. Foto España ofrece el seminario, la fotografía, identidad y acontecimiento los días 16, 23 y 30 de marzo y 6 de abril a las 17 y 30 a 20 horas de España vía online a través de Zoom. Este seminario se trabajará con la, con la potencia de aquello que de 
detona la imagen, desde fotos antiguas que nos, lanz, eh, nos lanzan en el tiempo, las que vemos, hasta el acto fotográfico cuan, cuya materia es el presente. Y la acción, por supuesto, como una forma de desvelar y provocar aspectos esenciales de nuestra relación con el mundo y quien nos rodea. Además, se va a realizar un trabajo individual y grupal eh, a partir de la fotografía como desencadenante de procesos personales profundamente ligados a la identidad desde diferentes perspectivas. Para inscribirte, allí están las coordenadas en phe.es, que es fotoespaña.es, y para que vean todo lo que van a aprender y disfrutar en este momento. Bueno, ahora el Centro de la Imagen dedicados a la investigación, preservación, información y difusión de la fotografía en México convocan a la decimonovena Bienal de Fotografía con estas imágenes, con esta imagen de la fotógrafa Daniela Edburg, eh, seleccionada de la Bienal de Fotografía en el año 2000, 2014. Tienes hasta el 8 de abril de este año para presentar tu trabajo. Podrán participar extranjeros extranjeros residenciados en México y bueno, consulta toda la información que requieras en la bienal de fotografía.cultura.gov.mx Ahora un taller online, la crítica de la fotografía. Según el profesor Wilson Prada, el taller presenta, cito, una oportunidad para comprender la labor ante la obra fotográfica y la importancia de su, de su texto argumentativo. En el taller se va a trabajar sobre los cambios experimentados en el discurso crítico ante la paulatina transformación de la figura autoral y las distintas maneras de abordar la crítica sobre una obra, un portafolio, una exposición, un fotolibro, según sus distintas naturalezas y definiciones. Más información pueden escribir al correo aronsosatalleres.com y para cerrar este bloque, eh, Fotoperiodismo, misión con propósito. Eh, los invito a leer mi artículo más recién, Fotoperiodismo, misión con propósito. El trabajo del fotoperiodista es, en primer lugar, capturar el presente. Un servicio público que muchas veces genera controversia. Esto es publicado en el diario El Universal, en la sección Opinión. También eh, lo pueden encontrar en mi blog, eh, de mi página web monicapupo.com y recuerden todos los martes artículos sobre fotografía en el Universal. Coméntenme qué les pareció, me encantaría saber sus opiniones. Allí está, allí está. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y al regreso con nosotros nuestro invitado de hoy, Carlos de hoy. Ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR, 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada de mérito del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Taís Peñalver los martes de justicia al mediodía en buen provecho. Conéctese con nosotros en arroba RCR 750 y buen provecho. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. 
Guía Astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos, detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Regresamos, regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas ya en nuestra sección macro con nuestro invitado de hoy, Carlos de hoy. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo Igualmente, bien. Placer. Todo bien, igual. Bueno, eh, permíteme presentarte, periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Monitor de Víctimas, ONG, que analiza el tema de la violencia en nuestro país. Ha trabajado para distintos medios de comunicación, como los diarios Avance, La Religión, El Nacional, Últimas Noticias, así como en los portales Runrunes y Noticiero Digital. Actualmente labora en el Universal, realizando coberturas de sucesos, sucesos. inseguridad, derechos humanos, interesante. Sí, un tema complicado en un país como Venezuela en estos momentos, ¿no? Pero realmente creo que es vital. Es un tema de esos que son, que son delicados, pero que son vitales mantener informada a la gente. ¿Cómo haces para que no te afecte <ríe> tanta información? No, o sea, tú te acostumbras. te acostumbras. No te afecta, eso es mentira. Siempre uh -huh. tienes un efecto que vas cargando con el tiempo, eh, que vas sintiéndolo. O sea, no es que te afecte, no es que te hagas insensible, no es que no sientas, o sea... Yo trato, si tú haces seguimiento de lo que yo escribo, yo trato siempre de expresar el punto de vista ese del sentimiento de la víctima, del familiar, más allá de, de hablar del sentimiento de la víctima como el fallecido, del familiar, lo que queda, el agujero que queda en las familias, el dolor que, se, que queda en la sociedad, en las comunidades, en los vecinos. La muerte siempre es terrible. Y un país como Venezuela, con tantos decesos, pues evidentemente, con tantos decesos violentos, evidentemente, sí. pues es una epidemia terrible de muertes que sí. hay. Ahora que te escucho, me acuerdo de lo horrible que fue la muerte de los hermanos Fadul. Sí, cumplieron Yo, unos años en estos días. Sí, sí, es, hace poco cumplieron un año más. Eh, y, y yo recuerdo ese momento, yo, yo decía, por favor, un milagro. <risa> y bueno, llevé el duelo como si fuera parte de la familia, que es que, algo que, que me afectó muchísimo, ¿no? Sí, el caso Fadul es uno de los casos emblemáticos, ¿no? Sí. Eh, un secuestro terrible, el engaño, el uso de símbolos policiales, sí. el asesinato sin ningún tipo de consideración, tres niños, un chofer... Pero en esa época también fue asesinado Sindoni, sí, empresario cierto. de los medios, sí. eh, precisamente. Lo secuestraron también bajo el mismo esquema de la alcabala. Sí. Es, era la epidemia en ese momento. Hoy en día tal vez oficialmente no se conocen cifras de secuestro, bueno, uh -huh. política de los organismos policiales, de mantener la información bajo reserva para proteger al secuestrado, pero igualmente es necesario saber. Por supuesto. Si tú no sabes que, te, que puedes encontrarte con alcabalas falsas, si tú no sabes uh -huh. que parándote en un semáforo a las 8 de la noche puedes ser interceptado y secuestrado, si tú no sabes que saliendo de tu casa en la mañana puedes ser interceptado, entonces tú no tomas las medidas. Y si no tomas las medidas de, de precaución, terminas siendo víctima. Pues eso es lamentable, pero la falta de información eso, es así. Es terrible. Bueno, es sumamente interesante lo que estamos hablando sobre las medidas de seguridad eh, y, y bueno, los, el tema de, de sucesos en los medios de comunicación, pero aquí estamos para hablar sobre fotografía, Así es. aunque eh, bueno, vamos a hablar sobre tu serie fotográfica País Roto, pero primero me gustaría eh, abordar cómo llegas a la fotografía, ¿fue por medio de haber estudiado periodismo? No, mucho antes. Uh -huh. Mi papá en los años 70... Me regaló una cámara rusa, uh -huh. una cámara Edixa, creo que se llamaba. Uh -huh. Y a partir de ahí fue como un enamoramiento. Eh, me compraba los rollos en blanco y negro, los revelaba. Eh, después quise empezar a revelar yo, empezar a trabajar. Uh -huh. Estudié fotografía por carambola. 
eh, estudié, yo inicié mis estudios de periodismo, pero fundamentalmente yo arranqué estudiando publicidad en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Y ahí tenía un compañero que tenía una academia de fotografía y e hice el curso con él y entonces después compré mis propios equipos, compré uh -huh. mi ampliadora, <risa> creé un cuarto oscuro dentro de mi casa y, wow. y, y ahí tenía yo, yo mi, mi laboratorio, hacía todo. Pues, ¿Qué te gustaba fotografiar? Yo siempre he sido del detalle, de cosas pequeñas. Uh -huh. O sea, si, si ves la fotografía, la serie fotográfica País Roto, uh -huh. la vamos a eh, te encuentras con que son detalles, son cosas que están, y todas en la calle, tal cual como están en el lugar que están. No, no alteras toco nada. nada. No, no, no ni nada. lo toques. <ríe> no toco nada. Eh, no solo eh, es el detalle. Me gusta mucho acercarme, mirar las cosas de cerca. Hice fotografía o intenté hacer fotografía de macrofotografía, uh -huh. pero bueno, con el tiempo eh, quise buscar el documentalismo. Uh -huh. eh, evolucioné hacia la parte documental hacia esto de ir expresando lo que uno se encuentra en la vida pues viajaba y fotografiaba todo desde la empanada que me como hasta el señor que hace la empanada recorría todo esto y poco a poco fui llegando a, a la abstracción siempre con una historia o sea, tal vez una de las cosas que me atrae de este tiempo es la democratización de la fotografía a través de las redes sociales y los teléfonos celulares Todas las fotografías que tú ves en esta serie son tomadas uh -huh. con el teléfono celular. Ok. No hay eh, más retoque que el retoque básico que puedes hacerle con los programas de edición que tienen. Un las... filtro, una cuestión así para... Básicamente es alteración de... es el manejo de contraste, color, uh -huh, uh -huh. básico, básico. Uh -huh. O sea, no filtros porque no me gusta utilización de filtros que uh -huh. embellezcan uh -huh. o que alteren la fotografía. Correcto. La fotografía es tal cual como voy caminando en la calle y veo, en el caso de la fotografía que está puesta en este momento, Ajá, eh, veo unas imágenes okay. de un poco de imanes que alguien robotó. Okay. Se le botaron al camión de basura. Ajá. Y, y el residuo y que quedó vi, ahí. Y lo encontré y lo fotografié. Una tarjeta de crédito rota que alguien rompió, de débito rota, uh -huh. que alguien rompió un ticket del metro. Eh, un hisopo abandonado en una parte de, de, del metro también. Entonces uno, voy viendo las cosas, pero cada una de, los, de las fotografías tiene un significado. Eso, el, el, los temas que abordas eh, se lo das tú, ¿no? El, el, se lo das tú, le, le dedicas una, una nota. Háblame de ese significado. Es una interpretación. Uh -huh. Es la interpretación de la fotografía, o sea, de repente la fotografía y te encuentras un, la que está puesta en este momento, una imagen de una, de una venta de apartamentos y cosas y está uh -huh. rota. Ok. Refleja ¿Qué? esa parte de, de lo que está sucediendo y entonces me lleva a, como a, a reflexionar sobre ella. O sea, ¿por qué estamos en este país? Esta, esta serie nació hace más de un año. Que la vengo País pensando. Roto nació hace... Sí, la serie País Roto nació hace más de un año que la vengo pensando y meditando. ¿Cuántas imágenes conforman ya la serie? Eh, tiene unas 15 imágenes, uh -huh. aunque tengo todavía muchas fotos más, uh -huh. solo que he querido ir actual. Esta, esta, esta fotografía, por ejemplo, eh, la encontré en la entrada del Universal. En la, eh, la de la pelota con la, la mosca. La pelota y la mosca. Pero eso que se ve mojado uh -huh. es un charco de orín. Wow. <risa> eh, sí, o sea, veo que, que nosotros venimos sufriendo y hablando mucho de lo mal que está el país, ¿no? Pero no entendemos que quizás esa ruptura no es de los últimos 20 años, sino que venimos arrastrando una falla que si no tomamos la conciencia, que si no hace, asumimos el trabajo de re reconocer nuestras fallas, no vamos a corregir. ¿Cómo, cómo, hacemos, cómo hacemos para corregir? Carlos, ¿cómo hacemos para recuperar los valores? Los valores eh, familiares, la sociedad en sí, porque yo siento que estamos muy relajados, ya estamos muy permisivos, dejando pasar mucho, mucho, sí. y esperando que el otro haga, pero nosotros no hacemos. Eh, somos una sociedad y como tal somos un organismo viviente. Uh -huh. Una sociedad se compone de células como un ser humano se compone de células. Somos, cada individuo es una célula. Si una célula está mala, la misma sociedad debe tener el propio sistema de cura, como el cuerpo cura. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando nosotros no tomamos las medidas? ¿Qué pasa cuando no hay una voz que te dice, epa, está pasando algo? Uh -huh. Ey, no es que seas malo, 
es que hay algo que está sucediendo debajo. Uh -huh. Es que si no recoges la basura, es que si rompes el árbol, es que si no ves tus raíces, es que si contaminas el agua, es que si utilizas los baños, las calles como baños, uh -huh. es que son muchas cosas. Si tú no las dices, entonces ¿qué sucede? Se vuelve costumbre. Uh -huh termina convirtiéndose en una actitud normal que tú vayas por la calle y una persona se baje los pantalones y haga sus necesidades en la calle. Como hemos visto muchas veces. Nos encontramos con eso, los fotografiamos, las personas se molestan. Pero es así. Es lo que está pasando. O sea, es el tipo que se baña en el guaire buscando un tesoro, una piedra, un pedazo de metal, quizás un anillo que esté colado ahí. Y lo vemos y con el tiempo se convierte en normal. Pero no es normal. Si nadie lo dice permanentemente, si nadie lo alerta permanentemente, normalizamos. Es lo que sucede con la violencia. Terminamos normalizando la violencia, uh -huh, terminamos uh -huh. normalizando las cosas, terminamos culpando a las víctimas, terminamos viendo un mundo que está fracturado, pero no hacemos nada por corregir esa fractura. Uh -huh. Entonces es lo que tal vez esto de universalizar un poco los pequeños detalles de cómo te fuiste quebrando y cómo te fuiste partiendo y cómo el país se rompió y tú pasaste al lado de ese país roto y no lo corregiste. Pero puedes hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Siempre está la posibilidad que todos podemos hacerlo. O sea, lo importante es que quizás, más allá de la fotografía bonita, uh -huh. de la fotografía agradable, uh -huh. está el país que también puede ser, que está mal, pero podemos corregirlo. Y una de las fotos esa precisamente que está... Digo que no todo es tan malo, que quizás uh -huh. entre las cosas estériles aparezcan signos de vida. Ahí, ahí está. Ella, ella me transmite resiliencia. Uh -huh. es, muy, es una fotografía hermosísima. Y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Qué esperas provocar en el espectador? O sea, aparte de que lea tu, tu, tu declaración, lo que, lo que te transmite esa imagen, lo que tú quieres. Cuando las personas vean tus fotografías, ¿qué esperas provocar en ellos? Yo espero que el impacto visual sea lo suficientemente importante como para que se tome los dos minutos para leerme. Uh -huh. Si me lee, él va a sentir algo. Tú vas a sentir algo. Tú vas a sentir, oye, aquí hay algo, aquí está pasando algo. Y tal vez tú empieces a tomar esos detalles. Uh -huh. Una de las cosas súper curiosas e interesantes de esta serie es que gente me empezó a enviar fotografías. Uh -huh. Mira, para tu serie de País Roto. <risa> ¿Qué tal? Imagínate. Entonces se encontraban un basurero y un poco de cassettes. Y me los pasaban. Mira, para tu serie de país roto. Interprétala. Una muñeca rota en, en un basurero. Uh -huh. Mira, para la serie. Así me pasaron muchísimas fotos. Qué cool. La gente se vinculó. Sí, y se ha vinculado es a eso. Y me responde y me envía fotos para que yo las comente. Claro, yo les digo, oye, me encanta tu foto. Coméntala tú. Uh -huh. Haz tu comentario. Porque es tu opinión. Claro. Es tu visión. Es tu forma de ver el mundo. Esta es mi forma de ver el mundo. Claro. Y, y, y poco podría yo como tratar de imponer mi visión sobre tu fotografía. Claro, claro, claro. Me gusta que me hayas enviado la fotografía. Es lo que te uh -huh. digo de la democratización. Pues, o sea, hay una comunicación que tal vez nunca habría existido. Hoy sí la hay. Eh, sí, sí eh, veo algo bien interesante. Esa visión que tú tienes como... Eh, al principio de fotógrafo y periodista entonces, y también la parte por supuesto la parte periodística este me gustaría saber cuál es tu opinión sobre sobre la fotografía periodística en la actualidad estás aplicando aquí no estás aplicando eh, eh, el género periodístico en la fotografía sino no. más eh, algo personal sí es más subjetivo ¿Cómo ves la, la fotografía periodística en la actualidad hay duros hay unos duros que realmente uno tiene que quitarse el sombrero, pues uno tiene que reconocer el valor de personas desde jóvenes, chavos que están haciendo trabajo, compañeros como Román Camacho, que uh -huh. de repente uh -huh. se hacen un nombre grande entre, la, entre el suceso, Fernando Sánchez, que o sea, hay que absolutamente entender la importancia que tiene dentro del periodismo fotográfico, figuras como Fernando Sánchez. Uh -huh. Hoy en día hay un problema, y es que la pandemia nos paró a todos. Uh -huh. Detuvo el país, detuvo los medios. El periodismo está como que reaccionando. Y gracias a Dios, bueno, evidentemente Internet nos permite experimentar y jugar con eso. Con la imagen fotográfica. Es vital. 
El periodismo fotográfico es vital. Es vital. Es la denuncia ahí, uh -huh. sin alteraciones. Es el niño enfermo. Hay una serie de Miguel Gutiérrez que está haciendo con los niños enfermos, con los niños pobres y la comida uh -huh. que, que consumen. Uh -huh. Eh, está el trabajo que precisamente puedo nombrarlo, uh -huh. de Román con los muchachos que trabajan en el Guaire recogiendo, sí. él hizo videografía, se ganó uh -huh. el premio Monseñor Pekín por ese sí. trabajo, recogiendo basura en el Guaire eh, hay muchos trabajos grandes, hay gente que está haciendo cosas y creo que es vital o sea, no se puede dejar ni ignorar la fotografía. Así es vamos a hacer nuestra pausa publicitaria y regreso, continuamos con Carlos de hoy Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada, y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Estás escuchando... Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, en compañía de Carlos de Hoy, fotógrafo y periodista sí. venezolana. Venezolana, disculpa. Eh, quería que por favor nos dijeras tus redes sociales para que la audiencia pueda seguirte y ver los trabajos que estás publicando relacionados a País Roto. Ok, en Instagram es Carlos de Hoy. Uh -huh. eh, el de hoy es D H O I. Uh -huh. Y en Twitter es arroba Carlos Piso de Hoy. Ok, allí. Sí, son mis dos redes fundamentales. Eh, no soy una persona de publicar información de suceso sobre en mis uh -huh. redes. Pues, uh -huh. O sea, realmente, por lo general, el trabajo es más personal. Uh -huh. Es un trabajo más de mi sí. opinión sobre las situaciones, opiniones sobre el momento, eh, reflexiones, eh, más allá del, del, de usar mi red personal como una, como una extensión de mi profesión, pues quise separar. Uh -huh, uh -huh. Cuando tenga una red dedicada a eso, pues la dedicaré y será dedicada única y exclusivamente a ese tema. De esa forma. Eh, también te quería comentar que... El asunto de escribir sobre los que todas, 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 absolutamente todas las fotografías que yo tengo en mi red de Instagram, precisamente contienen reflexiones a un lado. Uh -huh. Es la forma que yo he encontrado de exteriorizar mis pensamientos, ¿no? De acercarme a echarte un cuento a ti o a quien quiera acercarse a, uh -huh. a mi espacio y leerlo un poquito, ver lo que yo he escrito, lo que yo hago, las fotografías que hago. Te comentaba antes de comenzar que también tenía otra serie que la llamaba Los Monstruos, uh -huh. que esa es una serie un poco más abierta, a, más libre, ya más allá de la fotografía, era más edición, en la que yo me centraba en figuras que para mí han marcado lo que son estos 20 años de historia. Que han destruido el país. Son unos monstruos, son seres que si tú los ves, son unas manipulaciones casi zombies, vampiros, seres horribles. Pero son eso. Hasta yo mismo me puse ahí, me hice una manipulación ah, ¿sí? a mí, claro, para no... Para ¿Cómo, no ¿cómo, ¿Cómo tú has destruido este país? <risa> no sé si lo he destruido, pero no quería quedarme fuera de, 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 de... Porque también uno ha hecho su parte dentro de todo. O sea, el hacer o el no hacer es tan complicado. O sea, es parte de ese yin y ese yang, ¿no? O sea, uh -huh. somos parte de un lado o somos parte del uh -huh. otro, pero estamos ahí metidos. 
hemos hecho o hemos deshecho, tenemos culpas, tenemos responsabilidades. La fotografía te decía también que me gustaba mucho la democratización, aunque uh -huh. veo que lamentablemente los algoritmos han manejado todo lo que lo que podría ser una explosión de creatividad fotográfica solamente para presentarnos comidas, chicas uh -huh. bailando, sonrisas. Y la parte de muchos de los trabajos creativos pasan por debajo porque siempre y llanamente no entran dentro del algoritmo. Correcto. Y entonces la fotografía pierde la democracia que tenía. Porque hoy todo el mundo tiene una cámara. Ese es el detalle, que como todo el mundo tiene una cámara, hay esa democratización, esa libertad. Muchas personas que tienen un poder de informar se han dado la tarea de darle a personas que no tienen el conocimiento ético de informar. Uh -huh. ¿Qué opinión tienes tú respecto a eso? El problema de la desinformación, malinformación, el, de las noticias falsas, es que mientras haya quien crea en ellas, va a haber quien las haga. Y mientras haya manera de manipular a la gente, van a crearse mecanismos. O sea, siempre que haya la posibilidad de manipular a alguien, va, va a haber alguien creando el mecanismo para manipularlo. Uh -huh. y, es, y eso ha arrojado países completamente metidos en situaciones como la que nosotros vivimos. Uh -huh. O sea, esto no es consecuencia solamente de que un país quiere estar como está. Es que hay gente que cree en el discurso. Por supuesto. Así sea falso. Es lo que sucedió en Estados Unidos. No es que la gente quiere estar como está. O como estuvo. Uh -huh. O quieren a Trump. O quieren a Biden. O quieren a quien sea. El problema es que hay gente interesada en mantener las cosas bajo su punto de vista. Uh -huh. Y entonces habrá personas que, bueno, evidentemente quedaremos atrapados. Tengo entendido que, que has dedicado gran parte de, de tu carrera como periodista a difundir el tema de la fotografía periodística. Eh, ¿Por qué en especial este género? Bueno, como te dije, desde el principio, desde niño, ya, ya uh -huh. tenía amor por la fotografía. Además que han habido los momentos, quizás yo puedo recordar momentos importantes en mi vida y cada momento tiene una fotografía sí. que lo marcó. Cuando empecé a trabajar el periodismo, estábamos muy cerca del 27 de febrero. Precisamente. Exactamente. Como hoy. Una época en la que se hicieron muchísimas fotografías sí. impactantes. Sí, sí, increíbles. Y trabajé con muchísimos fotógrafos. Y como fotógrafo que soy, entonces realmente me sentía muy vinculado a eso. Pero sentía también que era... Yo me inicié trabajando en los teques. Entonces, uh -huh. el fotógrafo periodista, el fotoperiodista de los teques... Era como subestimado. ¿Por qué? Los medios no lo tomaban en cuenta en su valor real. Era como un trabajador de segunda y muchos lo consideraban así. Muchas veces recuerdo que los periodistas se quedaban en, en la oficina y mandaban al fotógrafo no solo que fuese a hacer la foto, sino que les trajera la información. Yo me hice, soy amigo de casi todos los fotógrafos de, de allá de los teques. Y entonces una de las cosas que quise era precisamente, yo les daba libros, les regalaba artículos, uh -huh. buscaba material y empecé a planificar eh, estas muestras. Uh -huh. Hicimos como unas cuatro o cinco muestras, tanto en el Colegio Nacional de Periodistas de los Teques como en el Ateneo de los Teques uh -huh. y en la Casa de la Cultura ya también en los Teques. Eh, y agarrábamos el trabajo de los reporteros, los compañeros de los dos medios que estaban allá y se hacían publicaciones. Inicialmente arrancamos solamente con avance, uh -huh. pero entonces después decidí incluir también a los otros compañeros, a los compañeros del, del otro medio, del, de la región, que era el medio que también está uh -huh. ahí en los teques, y de esa manera se crea, crea hacer una muestra más interesante, más completa, ¿no? También conocía a fotógrafos que realmente me parece que eran personas, que son personas brillantes, geniales. ¿Cómo quiénes? ¿Cuáles cuál fueron tus referencias? quizás en ese momento, allá en los teques, uh -huh. está un reportero que se llama Jerry Bernal. Uh -huh. Él trabajó, él fue, él fue reportero de suceso durante mucho tiempo y de pronto, él, una tenía imágenes impactantes del de 27 de febrero. Uh -huh. El 4 de febrero, cuando hubo el golpe de Estado, él y yo nos vinimos a Caracas. Entonces, realmente, él es como que él fue una referencia fotográfica uh -huh. en ese momento de lo que es el, el reporterismo como tal. Fue un tipo que fue agredido por los organismos policiales. Tenía toda una historia bien interesante uh -huh. dentro de lo que es la vida y el quehacer de todo reportero gráfico. 
él terminó yéndose hacia, creo que fue al Consejo Nacional Electoral y ahí ya la gente cuando entra en las instituciones se institucionaliza y dejan de hacer ese trabajo brillante que venían haciendo. Otro fotógrafo que yo recuerdo de entre, entre las personas que, 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 que me parece que hicieron un trabajo interesante es uno que se llama Víctor Márquez. Él trabajó mucho con el tema de la, de la miseria, él trabajó mucho con el tema particularmente no de la miseria en sí, sino de los indigentes, el tema de los indigentes. Y él hizo su muestra, le llevó su muestra por, uh -huh. por un poco de países, estuvo qué viajando bien, con ellos, bien. con esa muestra. Eh, son dos reporteros así, ahí en los teques, uh -huh. que, yo, que yo considero que, que estarían, que merecen un espacio particular. Eh, yo les hice a ellos exposiciones. Sí, te iba a preguntar de qué forma impulsaste la, la fotografía en los Altos Mirandinos, allá en los teques. Hice exposiciones, exposiciones, organicé, hablaba con la gente de la gobernación, organizábamos, montábamos, hacíamos la muestra, hacíamos la curaduría, me encargaba de los textos, las presentaciones, y después ellos quedaban con su muestra. Qué bien. Eh, pero bueno, también situación país, uno también quiere crecer, encontrarse con, un, con otro periodismo, porque uh -huh. también quedarte encerrado en, en los teques es terrible para, para mí. ¿Por qué? Porque necesitaba periodismo de verdad. <risa> <risa> necesitaba hacer un periodismo más serio, más profundo, o sea, no limitarme a la poca lectoría que uh -huh. tendría allá, Local. allá arriba. Y bueno, me vine a Caracas, trabajé con El Nacional, trabajé con Últimas Noticias, trabajé con El Universal. Eso me permitió tener una perspectiva muchísimo más amplia, hacer muchísimo más... Ya, ya siempre he sido un periodista, como periodista he sido estricto en, en la materia de lo que escribo. Eh, trato de que todos los trabajos que yo haga sean muy fundamentados, tengan fuentes, no sean trabajos al aire agarrados por, el, por uh -huh. los pelos, sino que tenga que dejen. Como debe ser. Y ahí va pegada la fotografía. Entonces yo, por ejemplo, en el Universal, que fue donde pasé más tiempo, trabajé con Fernando Sánchez. Uh -huh. Es una eminencia, pues, es un maestro sí. dentro de la fotografía. Y con Fernando uno aprendía muchísimo. Además que una de las grandes cosas que tiene el reportero gráfico es que él está pendiente de unos detalles que el periodista no está. No está pendiente. Pero tú tienes esas dos virtudes. <risa> sí. Tienes esas dos virtudes de poder eh, eh, capturar eh, tanto la noticia escrita como visual, la imagen. Sí, sí, pero siempre un par de ojos extra sí. se aporta muchísimo. Muchísimo más. Muchísimo sí. más. Entonces de repente Fernando... Oye, esto me acuerda el caso tal cosa del año no sé qué cosa y echaba el cuento de lo que había fotografiado o el caso cuando hice la fotografía este que te parecía que al tipo le llevaban la pistola. Tantas cosas, que tantas historias que hay y entonces uno puede utilizarlas como anécdotas, como material sí. dentro de la fotografía. Uno se acompaña con esas imágenes sí. y a veces esas imágenes se terminan convirtiendo como en el punto desde el cual tú, tú puedes arrancar un trabajo. Por supuesto. Tú vas a escribir, yo voy a escribir sobre, por ejemplo, quizás para la semana que viene, un trabajo sobre los FADUL, precisamente para el Universal, para el Semanario del Universal. Qué bien. Y precisamente el, el punto de arrancada mío que tengo es esa imagen de los cuatro cuerpos en el tierrero. Mm. Realmente esa imagen para mí es una de esas imágenes icónicas de la, de, de la, del periodismo. Mm -hmm. Tal vez sea sangrienta, pero es la imagen que yo recuerdo de ese caso. Uh -huh. Y si tú me hablas a mí del caso Vegas Pérez, uh -huh. por ejemplo. Bueno, imagínate. Eh, que yo lo viví para el chamito, pero sí, no el lo recuerdo. Pero Pérez. recuerdo al niño, uh -huh. Uh -huh. recuerdo su cara, recuerdo su cabello, recuerdo sus ojos. O sea, yo soy muy visual. Entonces eso me, va, me permite contextualizar mis notas en, desde, un traba, desde un punto de vista más visual que con contenido pues o a veces auditivo este claro. fin de semana publico un trabajo eh, sobre violencia en Caracas pero me centré fue en la música uh -huh. y entonces, ¿de qué forma puedes relacionar la música con la violencia? oye las canciones las eh, canciones este trabajo qué que interesante publico, que mañana sale el, el universal en el semanario eh, precisamente ten, agarré cuatro canciones que son por estas calles uh -huh. Con el que cierro, eh, una canción de Ali Primera, uh -huh. la canción de Ruperto, eh, agarro de Desorden Público, Allá Cayó, 
y tomo y otra canción en este momento se me va de la mente de la memoria si no la recuerdo pero me centro en cada uno de los puntos de la violencia o sea la violencia uh -huh. Uh -huh. de lampa la violencia policial la violencia como la vives tú uh -huh. y hago un análisis de cómo tú cómo Caracas es una ciudad tan violenta como parroquias que tú te imaginas que no son tan violentas como coche, de repente son la más violenta de, todo, uh -huh. de toda la ciudad y claro. lleva seis veces la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes que es lo que tiene toda Caracas. Toda Caracas. Con país roto, porque ya estamos por cerrar, te voy a dejar la pregunta pendiente. Con país roto, ¿cuáles son los siguientes pasos con él? ¿Qué vas a hacer con todo este material? Eh, gráfico, quiero que me lo comentes al regresar de, de esta pausa No te vayas enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas Arcus Group Organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Exposiciones, conversatorios. Entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas en esta oportunidad con nuestro bloque, nuestra sección El Revelado. Fotografías de nuestros seguidores de Diafragma 5.6 Radio. La primera fotografía es de Natalie Naranjo, arroba 1971CCS. Ella la titula Colorida al Mediodía. ¿Qué te parece, Carlos? Es una postal, una fotografía digna de una postal. Bella, ¿verdad? Eh, los colores, no parece petare, ¿no? Te saca, <risa> el, el te saca de, de la visión, sí. de la visión de una Caracas violenta, de un petare. Otro mundo. Con tanta violencia y tanto crimen sí. y te regala una fotografía llena de color. <risa> Carlos todo lo ve siempre <risa> en, 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 alrededor del, del, de la seguridad, qué bueno. Sí, te regala una fotografía llena de color y de tranquilidad. Sí. Extraño una figura humana en la foto. Sí, sí, de verdad. Me una gustaría fotografía. una persona caminando por ahí. Sí, pero bañándose de esa sombra, de esos triángulos. Uh -huh. Bueno, hay una buena perspectiva, un buen contraste también. ¿Sí? Las, líneas, las líneas proyectan proyectadas ahí en el suelo dan la sensación de algún paso de cebra. Uh -huh. No sé, es bien interesante. Bueno, seguimos con Miguel Eduardo González, arroba Miguel Eduardo GS. El titula Felices Carnavales. ¿Qué te parece, Carlos? Oye, me gusta, me gusta, me gusta la, el corte, me gusta el color, uh -huh. impacta por los colores que no son complementarios, uh -huh. son, son colores que se oponen, y, y la división del sí. hombre, te corta el hombre, corta. el hombre y su sombra, es una Pero fotografía no te... muy, 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 muy sí. interesante desde el punto de vista de, de la composición. Sí, crea múltiples dimensiones. Porque tienes tres composiciones distintas. Sí. Tienes un, dos rectángulos, uh -huh. tres rectángulos y un círculo. 
Sí, sí, de verdad que sí, es bien. Y, no, y, y el amarillo, el morado, uh -huh. son unas buenas ideas de combinación. Uh -huh. este, bueno, Una gran con, fotografía. Me encanta. Buenísimo, Miguel. Continuamos eh, con Nano Vaquero. Vaquero titula eh, Una imagen y en ella mi semejanza. Esto es en Valencia. ¿Qué te parece la fotografía de Vaquero, Carlos? Me gusta... Me gustan las texturas, me gustan uh -huh. las texturas que se encuentran. El blanco y negro siempre da para eso, para, para resaltar las texturas, siempre te permite eh, sentir el concreto, sentir la uh -huh. piel, sentir uh -huh. los colores, te crea la nostalgia, te uh -huh. da visiones y sensaciones bien interesantes. Sí. Pero la veo un poquitín subespuesta, sí. le agregaría un poquito más de luz. Sobre todo que arriba hay una palabra, la palabra existencia. Existencia, sí. Que se pierde. Sí, Y totalmente. entonces tienes que hacer un esfuerzo para encontrarte con esa palabra. Pero de verdad es una fotografía interesante que hay que seguir trabajando, viendo fotografías. Me gusta el encuadre, sí. rompe con, 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 los, con los tercios. Uh -huh. eh, pero está, está interesante eh, seguir haciendo fotos, seguir mirando fotografías, seguir haciendo uh -huh. fotografías, seguir practicando. La fotografía no se agota porque precisamente siempre hay posibilidades de hacerlo. Así es. Buenísimo. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tus opiniones respecto a las fotografías, Carlos. Ahora, eh, te dejamos una pregunta pendiente. ¿Qué sigue para País Roto? ¿Qué, ¿Cuáles son los próximos pasos que quedarás con él? No, voy a seguir, voy a seguir... Eh, tengo una amiga que me dijo, oye, me gustaría ver si podemos hacer una edición de algo uh -huh. con ese trabajo y con el trabajo de los monstruos. Quisiera ver qué podemos hacer. Yo, bueno, vamos a, a estar abierto en el trabajo que tú quieras. La serie de los monstruos ya la di por finalizada. Eh, país roto está abierto. El país <risa> sigue roto y seguiremos viendo y encontrando los motivos. O sea, lo que me gusta es... Salir, encontrarme el motivo en la calle, encontrarme las cosas, fotografiarlas, atravesarme en medio de la calle a veces, parar los carros y tomar la fotografía wow. y seguir adelante y seguir haciendo, pensando el país que podemos construir. O sea, no es el país que se rompió, es que lo veas y pensemos todos en cómo repararlo, reconstruirlo, sanearnos y seguir adelante. Gracias, Carlos por estar con nosotros, eh, valoramos muchísimo las fotografías que estás compartiendo y sobre todo el contenido que, que viene de ti, de tus pensamientos, de tu forma de ver el país a través de, de la fotografía. Me parece interesante, me parece una, una serie fotográfica poética. Eh, eh, me encantan los colores que estás utilizando también eh, en ella. En, bueno, te quedaste ahí en el color y mm. no abordas como el blanco y negro como para dramatizar un poco un poco más la cosa como estamos pero me parece muy 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 interesante vale gracias eh, realmente bueno es un honor siempre es bueno hablar de fotografía siempre es, es un tema que me encanta y bueno el uso del color para cerrar ahí sí, claro es que no quisiera sobre dramatizar sí. o sea me parece que la realidad es dramática el tema es dramático muchas de las reflexiones son dramáticas tal vez el calor el color le del con estas temperaturas tan agradables eh, hay gente que se está muriendo el frío en el norte, hay gente sí. que se está muriendo del calor, del calor en el sur. Sí, sí, sí. Nosotros estamos en un clima bastante agradable. Eh, podemos ver eso, o sea, ves la hoja seca, ves detalles que de repente en blanco y negro se convertiría en un gris sí. y no ves ese tono dorado de la hoja seca que está al lado de un guante que está claro. ahí abandonado. No, pues es que es sumamente interesante. A veces estamos pasando las fotografías, pero no, no nos dete, eh, detenemos a detallarla. ¿Qué, ¿Qué contiene? O sea, es increíble que, por ejemplo, lo que me quedó marcada la, visualmente fue la pelota. Uh -huh. Entonces, cómo eh, esa pelota con esa mosca allí y ese charco representa un fragmento de nuestra uh -huh. realidad venezolana. O sea, ¿Cómo podemos recuperar lo que los valores, la familia, no, la sí. sociedad? Sí, nos vamos a recuperar. Eh, las sociedades sanan, los seres humanos sanamos. Lo importante es que sepamos que, que vamos conscientes. a hacer algo a favor de ello. Así es. No es recoger chatarra por recogerla. Exacto. Es construir un país. Y ese país construye, se construye a partir de sanarlo, Correcto. de reconocer sus daños y curarlos, o sea, como se cura 
a un niño, a un cachorro, como te curas tú, claro. con cariño, Para con sanar. mimos, con dedicación, sí. con tiempo, así mismo. Así es, que es lo que necesitamos, amor, sí, sí. pero de, del verdadero. Gracias, Carlos, por la entrevista, gracias por estar con nosotros este ratico y compartiendo tu tiempo y tu material fotográfico en Diafragma 5.6 Radio. Gracias, Mónica, y bueno, un saludo a todos los escuchas que nos acompañaron y que hicieron sus preguntas, si, si en algún momento puedo responderlas, voy a revisar claro. y tal Tus vez... redes sociales. Carlos de Hoy en Instagram y Carlos Piso de Hoy en Twitter. Perfecto. Bueno, gracias Carlos. Vamos a cerrar como siempre con nuestra última sección del programa. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Como siempre, como siempre, finalizamos con una frase de un fotógrafo o artista reconocido. En esta oportunidad, la de Alfred Stie Stieglitz, el fotógrafo Alfred Stieglitz. En la fotografía hay una realidad tan sutil que se vuelve más real que la realidad. Y con esta uh, frase finalizo. Es todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenos qué les pareció. Y bueno, me despido agradeciendo principalmente a nuestro invitado de hoy, Carlos de hoy, y a todos los que nos acompañaron y, y disfrutaron la emisión de hoy. Con el mismo ánimo, Diafragma 5.6 Radio los espera el próximo el sábado. Y recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Ya han pasado unos años y ya puedo hablar del tema. Esto me pasó a mí y me costó meses tragarlo y otros cuantos meses en digerirlo. En mi casa vivían mis cinco